Hello, uh, my name is Gian Pietro Valia. I'm a programmer of the Black Knights Film Festival. And uh, I have the pleasure to be here with Stefano Matucci, the director of the film Caina, uh, which is in competition this year uh, in the debut section of our festival. And um, I'm really happy uh, and honored uh, to have the film here in the festival because it's the world premiere. And uh, it's a very, very special film. It's something that uh, for the first time we actually get to see uh, a film so specific about a, a theme, about a topic that we, we saw in many other films but never been dealt with this style, with this approach, with this type of screenplay. So first of all, I would like to ask where does the film come from? Um, it's a literary, literary adaptation. Uh, so what was the book about? When was it written? And how did you start from there to develop the feature film? Allora, il film nasce da una, intanto nasce da una constatazione, eh, quella di vedere che l'odio eh, sta diventando quasi un valore, il più alto valore culturale del, dei nostri tempi e quindi da questo nasce, nasce l'idea di lavorare su un progetto dove appunto si potesse raccontare questa, questa, questa nuova corrente proprio del pensiero occidentale e non solo occidentale. Uh, l'idea della storia del film, del personaggio del film Caina nasce da, da un romanzo di Davide Morganti da, col quale poi ho scritto anche la sceneggiatura, il soggetto della sceneggiatura e, e, ed è appunto la storia di una, di una raga, donna xenofoba, razzista che odia tutto quello che non appartiene alla sua cultura, alla sua terra, alla sua razza e soprattutto alla sua religione da quest'odio misto a, misto a, come dire, a da quest'odio appunto ne abbiamo fatto una favola, una favola nera a me così piace raccontarlo questo ra, de, chiamarlo come questo film una favola nera dove questa, questa protagonista questa sacerdotessa della morte eh, gira tra, tra i cadaveri raccogliendone le loro, le loro, la loro disperazione la loro, il loro, le loro paure, eh, la loro, le loro odissee. E da, questo, diciamo, da questo libro abbiamo fatto uno spin-off, quindi prendendo il personaggio di Caina e catapultandolo totalmente in un'altra storia, in un altro ambiente, e in un ambiente surreale, eh, apocalittico, eh, perché volevamo evitare qualunque deriva populistica che indubbiamente il film ci avrebbe, il tema ci avrebbe, ci avrebbe portati, perché è facile eh, parlare di immigrazione e di povertà, ma è anche molto facile cadere nel banale, nella retorica. E quindi abbiamo pensato che la cosa migliore era quella di raccontare la storia di una razzista, ma vista dagli occhi di una razzista. Quindi il punto di vista del film è l'animo xenofobo di questa donna. E la cosa più interessante che mi premeva raccontare era quello di non dare neanche un giudizio morale, cose che io poi tra l'altro non amo nei film, ma lasciare uno sguardo oggettivo, infatti anche a livello proprio stilistico del film. Io ho cercato di fare una regia estremamente, come dire, da oggettiva, da, sono, è talmente forte la, fo, la, la storia che sono proprio voluto stare lontano, quasi fermo, nascosto, a, a raccontare solamente quello che, nella maniera più fredda possibile, quello che invece è questa, questa storia che è calda, incandescente, che è appunto quella di, di Caina, che si ritrova a raccogliere cadaveri sulla spiaggia per poi farli smaltire in un centro di smaltimento, appunto, sciogliere il necciamento, scusa, in un centro di smaltimento, e lei ci lavora con questo. Da questa storia, da questa sceneggiatura, ha avuto l'occasione poi di farne una pièce teatrale, perché dal Festival Bene di Benevento mi è stato chiesto se aveva un progetto, un testo, e ho fatto una riduzione, quindi, teatrale della sceneggiatura, e abbiamo debuttato nel 2011, perché il film nasce nel 2009, in realtà, l'idea, quando allora il problema immigrazione c'era, ma non era ancora così fortemente sentito nonostante 
i cadaveri già arrivassero sulle rive, perché in realtà è, le immagini che io racconto nel film dei cadaveri sulle rive sono reali. Il film parte da, ehm, nasce da, da argomenti reali, esistenti, e poi ovviamente raccontati in una chiave assolutamente, appunto, come ho detto prima, surreale. <coughs> Abbiamo debuttato al Festival di Benevento, dove ha avuto devo dire, una strepitosa eh, accoglienza da parte della critica e del pubblico. E poi ci sono voluti quattro anni per poterlo realizzare grazie al, ad un illuminato imprenditore, oggi spero produttore, mi auguro che lo sia nel futuro Salvatore Suarato, Daniele Tommasetti e Fabio Tommasetti, insieme a loro siamo riusciti a chiudere questo progetto dopo quattro anni di grande... Di una, eh, io presente, ho fatto lo stesso, lo stesso attraversamento degli immigrati, loro in barca e io per raggiungere il mio obiettivo che era quello di, di fare il film. So, um... So basically, the, the, uh, the movie was born uh, from the understanding that hate has become the, uh, um, has become the, the main cultural value in our Western world and not only in the Western world. Um, and everything was born from a book, uh, a book written by Davide Mor uh, Morgarty. And um, the book by the same name, Kaina. Um, From that book, uh, the story was taken and adapted, uh, but the main character was already in the book as a very xenophobic uh, woman who hates everything and everybody that doesn't, uh, um, that's different from her, uh, different from in terms of religion, different in terms of nationality or color of the skin. Anything that is different is something that has to be hated. Uh, so, from this hate, um, they created a sort of a black fairy tale, uh, a black dark fairy tale. Um, she's, a, she's a character that, uh, she's a former uh, killer uh, and a former hitman, and uh, she now basically picks up the bodies of the dead migrants from, from, from the beach. Um, Uh, so once this character was taken from, from the book, uh, the, the whole story was then adapted around this character and developed even further for the feature film uh, in a sort of um, apocalyptic um, landscape and story um, in a very surreal uh, key. Uh, so in that, in that sense, uh, the film differs from what we've been accustomed to see. Uh, from every other film that has dealt with the uh, migration issue and with the migrants um, because there's no intention to have a hyper or neo-realist approach to the story uh, the intention in this case is totally different and especially because the, um, the view is different So we actually tell the story from the eyes of Kaina. So the story is a story of a racist told through the eyes of a racist. So um, inevitably, the director decided to uh, distance himself from the, f from the film to avoid giving any uh, judgment or any personal opinion or to be in any way um, involved in uh, the telling of the story. And uh, he tried to be as objective as possible in telling the story of this character so far from him. Um, so there's no moral, um, uh, moral input in the film. And uh, the story actually, uh, once it was written, the story started in uh, 2009. So when, yes, we, we, we had, especially in Italy, a little bit of... Uh, Um, already a start of this issue, uh, but it wasn't as strong as it is nowadays. Um, and uh, it started in 2009 in, uh, at the Festival of Benevento, where uh, the director was asked to um, develop a project, and uh, he basically developed a theater play. Uh, the theater play had an outstanding um, feedback, both from critics and public, so it was very successful, so successful that it was asked to um, develop even further uh, the story into a feature film. And um, 
Exactly, for, for the reasons that we said before, this has been a process in the making for more than four years. Uh, more than four years fighting to get the fundings, to get the permissions, to get the approvals and to get all the necessary uh, documents and, um, uh, and means and tools to actually put the story on the screen. And um, uh, one thing that is really important to stress is that uh, what was important for the director was to try to stay as far as possible from a populistic or from a, um, a superficial uh, approach. Uh, so there was no intention whatsoever to put his personal ideology or opinion or uh, side in the story but to tell a story from totally a, a, an opposite direction which has never been uh, told before uh, it's never been approached that way um, so this year for example we had in uh, uh, the winner of Berlin was um, uh, Fire at Sea and it's a completely different approach yes. And, uh, so we're we're talking about something that uh, is just another world. It's just another way of filmmaking. It's a complete different uh, way to depict the same issue, but to put it in the eyes of the audience from a different perspective. And it's really interesting now to see internationally because the the premiere, the world premiere, is already sold out. So. This means that the audience is already enthusiastic and excited about the idea to watch this film uh, simply from the trailer and from the reviews that already came out and from the feedback that we already had from the journalists, we know that uh, the impact has been already very strong. Um, and on that note, I would like to ask you, since you currently have to go back now to Italy, to screen the film also in Italy because the world premiere is international uh, here, but uh, hopefully also in Italy the film will be uh, screened and watched and uh, studied, uh, especially studied and analyzed. Uh, so I would like to ask you, what is your uh, hope going back to Italy? Sì, allora, eh, io è ovvio che... Allora, intanto il film è in world premiere qui, quindi è la prima volta che vedrò il film stasera con uh, l'impatto del pubblico e per me questo è un, uh, è un termometro fondamentale. Uh, ho saputo appunto che c'è stato stamattina la, la visione con la stampa e so che è andata, è stata andata molto molto bene mi auguro che questa eco possa arrivare in Italia e darmi la possibilità di poter vedere film anche nelle sale italiane. È un film ovviamente, è un dramma, è un film sicuramente difficile, non è un film commerciale, quindi sicuramente avremo problemi e sarà difficile. Però io mi auguro che alla fin fine ci sarà qualche illuminato anche di distributore che potrà, che potrà capire, al di là della bellezza del film, che è fondamentale che un film piaccia, però l'importanza che ha questo film, perché Caina, ahimè, e dentro di noi, in ognuno di noi, perché tutti, a tutti di noi è capitato stando a un semaforo e vedersi tra virgolette violentare con un pacchetto di fazzolettini da un, un immigrato abbiamo detto che palle questo, e quindi Caina un po' è anche dentro di noi. So, um, first and foremost, this is uh, as it's the world premiere, uh, this is the first time that the director has the chance also to see uh, the actual reaction of an audience to his film. And that's a very important uh, uh, meter of comparison and uh, in understanding also how his work will have an impact in the audience. So far, an international audience, a foreign audience, uh, with the hope that also in Italy the film will be uh, picked up by... Um, uh, by a distributor who understands the in, not only the beauty of the film and the value of the film in in filmmaking terms, but in in also in social terms. Uh, 
So the value that the film has for society and for uh, the people. Because one thing that is actually very interesting to say is that Kaina is in all of us. So whether we like it or we don't, maybe with different uh, percentages or with different amounts, but um, all of us have a small or big Kaina inside of us because to all of us has happened maybe to be at the, uh, the streetlight and uh, um, if a, an immigrant comes with a, with a pack of um, uh, selling us some little objects or something and we've just been bothered and we just sent him away uh, just uh, ranting and shouting at him um, because maybe we had a bad day or we just were a little bit irritated so uh, this has happened to all of us and in small or big terms, uh, it's inside of all of us. So it's really important to have a distributor who can actually uh, look at the film and understand how important it is. In the morning, there has been the, the press screening and uh, the feedback has already been overwhelming. So actually the critics uh, from and the journalists from today's screening already had uh, really nice words uh, on the film and were... Uh, all surprised, uh, positively surprised about uh, the film and uh, the director hopes that there's going to be a, an echo uh, of, of this also in Italy and they can actually get the word uh, out uh, in the distribution market uh, to, to, to manage to see the film also in the home country, which is really important. Um, so on that note, uh, on that note, um, I would like to ask you, uh, you personally, uh, approaching this film, what, how did you deal with it? Because it's a very difficult film to talk about and I do believe it's even more difficult to make because as you said before, uh, the approach is completely different. So you purposely decided to make a surreal uh, film and to, let's say, to risk it, to risk because you took a big risk in which you decided to just approach one of the most delicate, actually, topics in probably our generation, and not just the recent years, but our generation, uh, just putting in front of everybody's face the hate and not the PT, as mostly has been done recently. Uh, so how did you approach the topic? How did you approach the film? And what was your personal internal journey uh, into the making and now with the film? senza sentirti in colpa, senza ehm, cercare di modificare, senza esagerare? Allora, il percorso me l'ha dato in realtà la storia. Io credo che solitamente, almeno questo è secondo il mio punto di vista, secondo la mia natura, eh, è la storia che ti conduce per mano. E ora, di là del, di, di questo, il mio personalissimo approccio su questo argomento più che altro, no, io volevo, volevo che questa storia eh, fosse anche da parte mia un, un, una ricerca. Cioè io mi sono chiesto, io Stefano, che rapporto ho con gli immigrati? Cioè non volevo, perché poi alla fine, ripeto, quando, quando prima ho detto siamo in tutti noi c'è un po' di caina, un po' di caina c'è anche in me, e quindi... E quindi mi sono anche domandato perché, eh, e, e, cioè, per, non essere, per essere serio, onestamente, intellettualmente onesto, nei miei confronti, nei confronti della storia che andavo a raccontare. E, e io non ho dato, un, nel film non c'è nessun giudizio morale, eh, assolutamente. Alla fine è una guerra tra poveri. Caina è succube di una cultura... Gli immigrati sono succubi di un'altra cultura. Caino è succube di una cultura eh, 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 bigotta, 
una cultura eh, razzista, eh, eh, radicale, e, e gli altri sono, sono vittime di una cultura occidentale appunto, che sta sempre di più uh, fomentando... Uh, e sta eh, di più fomentando odio e soprattutto sta facendo cadere un valore fondamentale della civiltà occidentale che voglio dire che è quella, il valore dell'accoglienza che i nostri padri illuministi ci hanno, insegna, ci hanno insegnato dando invece il posto ad una, ad, una, ad una cultura che è quella dei muri cioè, mentre in un periodo storico i muri sono caduti per fare, dare questo grande slancio ai, alla democrazia, oggi questi muri si stanno ricostruendo. E, e quindi il mio, il, mio, il mio approccio verso questo film è indubbiamente di denuncia, questo è chiaro, però ho voluto mettere lo spettatore di fronte ad una storia oggettivamente eh, cioè raccontata senza, senza come dire, essere eh, emotivamente partecipe né del, per l'uno né per l'altro. Poi ogni, ogni, per lo spettatore sarà eh, ognuno con la propria coscienza a capire da che parte stare. E ma sai qual è la cosa strana, se posso aggiungere? È che... È la prima volta che faccio appunto la proiezione col pubblico, però ho fatto una proiezione con alcuni amici, come si fa solitamente, e la cosa strana è che questo personaggio che è così terribile lascia perplessi perché alla fine ci si affeziona. E lì nasce il problema poi della nostra coscienza. Perché dopo che l'hai visto dici... Ma come, ci si può, ma come ho fatto ad affezionarmi a un personaggio così? E, e il problema è proprio lì, in quel momento in cui ci si, ha, ci si affeziona, quasi si, non voglio dire che si parteggi per lei, però si parteggi per lei, però c'è una compartecipazione non voluta da me. Eh. So, um, basically, the, the story itself dictated the, uh, the journey for the director, so the story itself uh, uh, told him how to approach it. Um, and his personal approach was a sort of um, um, personal journey, uh, journey, a sort of a, a personal internal inspection of himself, because as, as he previously stated, Kaina is inside of all of us. So he decided to ask, to ask himself why Kaina is himself and what can he do. Um, so in the end it is a sort of, uh, to be honest in, in the story, in the end everybody's against everybody but nobody's actually winning in a sense that uh, Kaina is victim of, um, uh, of the culture in which she lives, of the culture of hatred, in the culture of racism and uh, in a bigot culture. Uh, whereas the migrants are victims of a Western uh, idealized uh, society. So they have a dream, they have expectations, they have hopes for something that is not there anymore, that doesn't really exist anymore because it's a culture that has lost its initial and probably most important also value, which is uh, uh, to host, to welcome uh, who's in need. Um, And in that sense, obviously, the, uh, what has changed, for example, also is historically, uh, we lost uh, this value and we started uh, building walls again. So after a period in which walls were uh, teared down, we start to, to build them new. Um, and so obviously, the film is a sort of whistleblowing uh, film, is trying to point out and to... Uh, to denounce specific issues, uh, but at the same time there's no uh, personal emotional participation uh, on, on the director's side. And uh, something which is really interesting um, that Stefano Matucci decided to, to share with us is that uh, tonight's the, the world premiere, so it'll be the first screening in front of an audience, but he's already done some private screenings with friends, with colleagues, in order to see their reactions. And uh, what's been very curious uh, to, to mention is that uh, at the end of the film, despite it's an atrocious 
character, that of Kaina, is just a, a very tragic and very dark and uh, horrendous character. Um, regardless of that, at the end of the film, the viewers tend to feel sorry for her and to have a, a, a sort of emotional participation in her life, in her story, uh, and in what she's going through. And they're sorry for, for her. And that's exactly the problem. That's exactly the scary part. When you as an audience kind of uh, have some uh, sympathy for her in a moment in which you should be condemning her and be happy for... Uh, No, anche perché Caina è un personaggio che solitamente in un film un personaggio cresce, si trasforma, ha dei cambiamenti, eccetera, ma non voglio parlare del finale del film, eccetera. Però invece la sfida è stata anche proprio quella di lasciare un personaggio, perché io, buoni che, io cattivi che diventano buoni nella vita non ho mai conosciuti. Nel cinema ce ne sono sempre, perché devono cambiarsi, perché c'è una tecnica di scrittura che dice che a un certo punto il personaggio deve fare cambiamento deve, sì, deve, capire, deve capire e quindi secondo me non c'era proprio niente da capire, questo personaggio ha Caina non è il nome del personaggio Caina ovviamente è un aggettivo di, ripreso da Caino che uccise il fratello Abele e quindi Caina la mia protagonista non ha nome e questo è anche per me stato importante no, ci tenevo a dire che per me o, o, abbiamo tentato di raccontare questo personaggio anche lui onesto perché è uno che è un personaggio che crede e questo suo credere lo porta avanti fino alla fine e soprattutto e poi ovviamente anche un personaggio con le sue fragilità perché questo è a very a very important note uh, is that this is a character that first of all has no name Kaina is mostly an adjective, it's not just the name of the character. And uh, it's a character with its um, fragility and its uh, internal uh, problems and issues. And uh, what is really interesting to, to notice is that uh, usually for a specific um, desire in script writing and style in script writing, characters evolve and they change throughout the film and they have a specific journey. But um, Stefano uh, tells us that he hasn't seen a bad guy in real life that turns into a martyr or a really good guy. Uh, that's, that's a process that it's very common in films, but in real life usually doesn't really happen. So uh, Cain is actually a very honest uh, character who uh, starts in a way and ends uh, very coherently as she is. Um, so from first to from start to end, she's honest to herself and to her own hatred. Um, so on that note, um, I don't want to go too much into the details because I want to leave the audience to discover the story and to actually see how beautiful the dialogues are. Uh, the dialogues are just uh, poignant and very uh, cynic and very direct, and the cinematography is amazing uh, together with the with the soundtrack of the film it's beautiful and it goes very well with the story mm, and I'm gonna let the audience uh, figure out how those things actually combine together for the ending and for the uh, story itself and the characters uh, and I would like to thank you to thank you for coming here for giving us your film as a world premiere uh, to our festival we're honored to have it because I really do believe that this film is a film that is going to stir up a lot of discussions, a lot of uh, study, especially I really hope that it's going to generate study on the matter, on the style, and uh, to actually show a new facet of Italian cinema, uh, a new very brave facet of Italian cinema. So thank you very much again. Dice, voglio, ringraziare, voglio ringraziare il Black Knight Film Festival per aver scelto il film. Sono onoratissimo di stare in questo festival che è meraviglioso e dove veramente si vive il cinema, la passione per il cinema e non è solo fashion, non si riduce a quella passerella di tre secondi. 
eh, ma c'è veramente il cinema e eh, questo per me è un grande privilegio e anche di rappresentare come unico film, almeno nelle opere prime, l'Italia, che speriamo si accorga del film. Ok, grazie. So the director thanks again the, the festival and is really happy about the fact that this festival puts in first place cinema and not just fashion and not just, uh, just a show, but it's really about film and cinema. And it's very honored to be in the festival and to represent in, uh, as the only Italian film and debut section Italy in the hope that also Italy will recognize the film and uh, value his work. So thank you again, once again.